ஒரு <laughs> டென்த் கொஸ்டனில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவா அவர்கள் சிவா நான் நிறைய சிவா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த சிவா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிர்ச்சி சிவா இவர் டென் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி டூ பிறந்திருந்தார் இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் த்ரூ எப்படி இருந்ததுன்னா இவர் ஒரு ரேடியோ ஜாக்கியாக தான் அவரோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் ரேடியோ மிர்ச்சி அப்படின்ற எஃப்எம்ல ரேடியோ ஜாக்கியாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட்னால வந்து நிறைய தியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் படம் எதுவாக இருந்ததுன்னா வெங்கட் பிரபுவோட இயக்கத்தில் வந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஷார்ட்ஸோட கேப்டனா சிவா அவர்கள் பிளே பண்ணியிருப்பாரு கார்த்திக் அப்படின்ற ரோல்ல சூப்பரான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல என்னோட <laughs> ஒரேஸ்டர்ல <laughs> படங்கள்ிருக்கும் மிகப்பெரிய எய்த் பொஷனில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் செவன்டீன் பிப்ரவரி இவர் பிறந்திருந்தார் இவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் இவர் ஜே ஜே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்ற இடத்துல தான் திருச்சியில் இவர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தார் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே கலக்க போவது யாரு அப்படின்ற ஒரு காமெடி ஷோல சூப்பராக பார்ட்டிசிபெண்டாக வந்து டைட்டில் வின்னராகவும் அமைஞ்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த காமெடி ஷோல வின் பண்ணுறவங்க விஜய் டிவியில் ஆங்கர் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சோம் அதில் ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதே சேனல்லேருந்து ஒரு சூப்பரான ஷோ அது இது எது அப்படின்னு வந்து அந்த ஷோல வந்து ஆங்கரிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்படி ஆங்கரிங் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் கொமிடியன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்த சிவா அவர்களுக்கு சினிமாக்குள்ள ஒரு சூப்பரான சான்ஸ் கொடுத்தது ஐஸ்வர்யா தனுஷ் அண்ட் தனுஷ் அவர்கள் தான் அவங்களுடைய மூணு அப்படின்ற படத்துல ஒரு சூப்பரான ரோல்ல சிவகார்த்திகன் அவர்கள் தனுஷோட ஒரு சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மெரினா போன்ற படங்கள்ல எல்லாம் வந்து இவர் நடிச்சிருந்தாரு மனம் கொத்தி பறவையில ஹீரோவா நடிச்சிருந்தாரு இந்த மாதிரி ஹீரோ மெட்டீரியல் மாறிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சூப்பரான பிரேக் கொடுத்த படம் எதிர்நீச்சல் எதிர்நீச்சல் ஒன்று பார் பிலிம்ஸ் தனுஷ் அவர்கள் சிவா அவர்கள் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையில ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு அந்த படம் மிகப்பெரிய சக்சஸ் தான் அன்னியில இருந்து இன்னி வரைக்கும் சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவா தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில மோஸ்ட் லவ்வபிள் ஹீரோவாவும் சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் இருந்துட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா சினிமாக்கும் அவருடைய இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி சினிமாக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் இருந்தார் ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் பண்ணியிருக்காருன்னா பெரிய விஷயம் செவன்த் பொஷனில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை அஜித் அவர்கள் அஜித் அவருடைய பிறந்தநாள் எண்ணிக்கை எல்லாருக்குமே தெரியும் மே ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அஜித் அவர்கள் பிறந்திருந்தார் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மெக்கானிக்கா அஜித் அவர்கள் இருந்தார் அப்படின்னு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு அஜித் அவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே தலை அப்படின்ற பேருக்கு ஒரு தனி கூட்டமே இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் அஜித் அவர்கள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருந்தாங்க அதே டைம்ல தான் தளபதி விஜய் அவர்களும் வந்திருந்தாரு அஜித் அவர்கள் எந்த ஒரு ஃபிலிமி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இடத்தை பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் ச
அமராவதியில இன்ட்ரோடியூஸ் ஆயிருந்தாலும் ஆசை அப்படின்ற படம் மூலியமா ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் கிடைச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் வாலி நிறைய படங்கள்ல சூப்பரான ஹிட் மூவிஸ் எல்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு தல அஜித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி நின்று இருக்காரு சினிமா மட்டும் இல்லாம பைக் ரேஸ் கார் ரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஆக்டர் டு ஹாவ் அ பைலட் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை அஜித் அவர்கள் செஞ்சுட்டே தான் இருக்காரு நிறைய உதவிகளையும் செஞ்சுட்டே தான் இருந்தாரு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவரோட பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்ல அதெல்லாத்தையும் தாண்டி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்து இன்னைக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில நிக்கிறது தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பிலிமி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம தல அஜித் அவர்கள் படைச்சிருக்க சாதனைகள் ரொம்பவே பெருசு இயக்கத்தில் <laughs> நீங்காம <laughs> பொஷன்ல யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் இவருடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னா விஜயராஜ் அழகுசுந்தரம் 25th August 1952 பிறந்திருந்தாரு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல இனிக்கும் இளமை அப்படின்ற படம் மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருந்தாரு இவருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆடியன்ஸ அவரே வந்து உருவாக்கிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில நடிகர் சங்கத்துடைய தலைவரா இருந்திருக்காரு கஷ்ட காலத்துல வந்து நிறைய உதவிகள்லாம் செஞ்சு நடிகர் சங்கத்தை பயங்கரமா வளர்த்து வந்துட்டே இருந்தாரு எல்லாராலையும் செல்லமா கேப்டன் அப்படின்னு அழிச்சுட்டு இருக்கோம் அவரும் பிலிமி பேக்ரவுண்டே இல்லாம சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து இன்னைக்கு கேப்டன் விஜயகாந்தா ஒரு மாதிரி நின்றுட்டு இருக்காரு சிலம்பரசன்ல <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 தேர்ட் கொஸ்டன்ல யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சிவாஜி ராவ் கேக்வாட் அப்படின்றது தான் அவரோட ஒரிஜினல் நேம் டுவெல் டிசம்பர் நைன்டீன் பிப்டி பிறந்திருந்தாரு பெங்களூர்ல பெங்களூர் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ்ல பஸ் கண்டக்டரா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு சினிமா மேல நிறைய ஆசை இருந்தனால சென்னைக்கு வராரு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மெட்ராஸ் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஜாயின் பண்றாரு அபூர்வ ராகங்கள் அப்படின்ற திரைப்படத்துல நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் கே பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய டேரக்ஷன்ல சிவாஜி ராவ் கேக்வாடா இருந்த நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அப்படின்ற பெயரோட நடிச்சு அறிமுகப்படுத்தப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹிட் படங்கள் கொடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தா ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு எல்லார் மனசுலயும் நீங்காத இடம் பிடிச்சிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதும் தெரியும் எந்த ஒரு பிலிமி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம இவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்னி வரைக்கும் நம்மள என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு செகண்ட் கொஸ்டன்ல யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்டி எயிட் பிறந்திருந்தாரு எந்த ஒரு பிலிமி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம பராசக்தி அப்படின்ற படத்துல சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான கெரியர் அமைச்சிருந்தாரு பிப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமா கெரியர்ல டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ பிலிம்ஸ்ல நடிச்சிருக்காரு இன் ஆல் சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கார்ட சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வேர்சட்டைலான ஆக்டர் நடிகர் திலகம் இந்த மாதிரியான பட்டங்கள்லாம் இருந்தாலும் ஆக்டிங் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு சிவாஜி சார் தான் ஞாபகத்துக்குறோம் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காரு ஒ 
போஸ்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஜனவரி நைன்டீன் செவன்டீன்ல பிறந்திருந்தாரு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆயிருந்த சதிலீலாவதி அப்படின்ற படம் மூலியமா இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனாரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல்ல தான் வந்து நடிச்சிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள்ல லீட் ரோல்ஸ் எல்லாம் நடிச்சு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் படங்கள் மூலியமாவும் சரி பாடல்கள் மூலியமாவும் சரி தமிழுக்கு முக்கியமான விஷயங்களை தமிழர்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாரு இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டர் டு பிகம் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் எல்லாராலையும் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகும் அவரை பத்தி எல்லாருமே இன்னி வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு பில்மி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம தமிழ் சினிமா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து தமிழ்நாட்டுக்கே சிஎம் ஆகி ஒரு முன் உதாரணமா நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இன்னி வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நடிகர்கள் எந்த ஒரு பில்மி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஏகப்பட்ட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு பேவரட்டான நடிகர்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த ஒரு பில்மி பேக்ரவுண்டுமே இல்லாம வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் சில பேர் பில்மி பேக்ரவுண்டோட இருந்தும் அவங்களுக்கான இடத்தை அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்னாலேயும் அவங்க அச்சீவ் பண்ணி இன்னைக்கு நின்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள உங்களோட ஃபேவரட்டான ஆக்டர்ஸ் யாருன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டிவி ஃபைவ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க